स्टूडेंट्स हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सीक्वेंसेस यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस हमें किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस टेस्ट करना होता है उसके लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने फार्मूला भी बताया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे हम टेस्ट करते हैं या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम कैसे टेस्ट करते हैं इसके लिए भी फार्मूला बताया तो कन्वर्जेंट के लिए हमने बताया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हम उस सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं यदि लिमिट वैल्यू क्या आ जाती है एक्सएम क्या आ जाए फाइनाइट आ जाए एंड यूनिक हो फाइनाइट एंड यूनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है यदि ऐसा हो यदि लिमिट इनफाइनाइट हो और सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बताया ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड बिलो हो और बाउंडेड एव हो तब वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है इसके लिए एक और थ्योरम में हमने फॉर्मूला बताया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस यानी सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है बाउंडेड होती है ओके okay? और उसके बाद हमने बताया कौची सीक्वेंस कौची सीक्वेंस में हमने बताया कौची थ्योरम ऑन द लिमिट्स इसके बाद हम समझते हैं आज आज का पॉइंट है हमारा मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होती है इसके लिए हम वन बाई वन डेफिनेशन इसमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस शॉर्ट में एस ई क्यू लिखते हैं मोनोटोनिक देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला भी इसी में है इस सीक्वेंस एक्सएम इज मोनोट इज यहां लिखेंगे इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ यानी एक सीक्वेंस एक्सएम कैसी होती है इंक्रीजिंग मोनोटोनिक या हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कह सकते हैं इफ इसके लिए फॉर्मूला है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन सेकेंड तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये क्या है एक्स एन प्लस वन इस सीक्वेंस की एन प्लस वन एथ टर्म है और ये एक्स एन क्या है एन एथ टर्म यानी एन व पद है ये एन प्लस वन व पद है इनके डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए जीरो से फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन सभी एन के लिए 
एन क्या है एक नेचुरल नंबर मतलब एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर सो ऑन सभी एन के लिए ठीक ऐसे ही हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ओके इस सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ इसके लिए फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स वन लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन ठीक है अब हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस थर्ड ओनली मोनोटोनिक सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज either increasing or decreasing कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है कब या तो वो इंक्रीजिंग हो यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है इसका मतलब ये हुआ कि कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी ओनली मोनोटोनिक होती है तो दोनों में से कोई भी एक है तो वो सिंपल मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है ठीक है एग्जाम्पल समझ लें देखिए अगर हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करें एक सीक्वेंस देखते हैं टू टू फोर फोर सिक्स सिक्स यह है मोनोटोनिकल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देखिए डायरेक्ट हम देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें टर्म इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट टर्म कैसी है ग्रेटर देन है तो इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन ही होता है एक्स एन प्लस वन अगर ये कहें एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा एक्स एन से मतलब अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से ग्रेटर हुई ये हम कहें इंक्रीजिंग आप सब समझ ही रहे तो टू फोर तो अगली टर्म या तो ग्रेटर है या अपने आप के इक्वल है तो ये फर्स्ट टर्म है एक्स वन ये एक्स टू तो एक्स टू इससे ग्रेटर है या इक्वल है चूँकि यहाँ इक्वल है ठीक ऐसे ही फोर इससे ग्रेटर है ये फोर इस फोर से इक्वल है ये सिक्स फोर से तो यहाँ सिंपल इक्वल का भी है इक्वल भी हो सकता है जीरो जैसे टू माइनस टू जीरो फोर माइनस फोर अगर हम यहाँ कहें फोर माइनस टू तो टू टू ग्रेटर हो गया जीरो से यानी पॉजिटिव तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखिए डिक्रीजिंग के लिए समझ लीजिए 
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में हम लिख सकते हैं देखिए इस टाइप से टर्म कैसी हो कम होती जाए यानी लेस होती जाए जैसे कि वन 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 अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट फोर वन अपॉइंट फोर इस तरीके से कोई भी हो सकता है तो अब देख लीजिए अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से कैसी है लेस है या फिर इक्वल है जैसे कि वन और वन इक्वल है अब ये वाली टर्म इस वन से लेस है वन अपॉइंट थ्री छोटा होता है वन से ये वन अपॉइंट थ्री इसके इक्वल है तो इक्वल भी होगा वन अपॉइंट फोर इस वन अपॉइंट थ्री से लेस है तो अगर टर्म कैसी होती जाए डिक्रीज होती जाए नहीं लेस होती जाए तब वो सीक्वेंस कैसी होती है डिक्रीजिंग सीक्वेंस अब एक होता है नॉन मोनोटोनिक यानी मोनोटोनिक नहीं है तो वो कैसी होगी उसको देखिए जैसे माइनस टू टू माइनस फोर फोर माइनस सिक्स सिक्स डॉट डॉट तो ये ऐसी सीक्वेंस है कि ये मोनोटोनिक नहीं है क्यों क्योंकि ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है मोनोटोनिक के लिए एक चीज़ होनी चाहिए इसके लिए या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो देखते माइनस टू से ये टू ग्रेटर है इसका मतलब इंक्रीजिंग चल रहा है अब टू से ये माइनस फोर लेस हो गया और माइनस फोर से ये फोर फिर ग्रेटर हो गया फोर से ये माइनस सिक्स लेस हो गया तो ये ना तो इंक्रीजिंग ही बन रही है ना डिक्रीजिंग बन रही है इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है नॉट मोनोटोनिक 